Últimamente muchísima gente me pide que dé mi opinión sobre si recomiendo o no móviles reacondicionados, ¿vale? Después de investigar muchísimo he llegado a una conclusión que voy a compartir con vosotros y es que no recomiendo móviles reacondicionados, pero hay en ciertas ocasiones que sí lo recomiendo, ¿vale? Es un poco difícil ya que se mezclan muchas cosas, pero en este vídeo voy a intentar explicaroslo. Es que en esta vida hay gente que quiere un iPhone pero no quiere pagar precios desorbitados por uno nuevo, es algo totalmente comprensible y yo lo acepto, ¿vale? Directamente hay otras opciones y una de ellas son los iPhone reacondicionados. ¿Qué pasa? Que hay diferentes tipos de iPhone reacondicionados. Esto lo debemos saber. Por ejemplo, hay iPhones que eh, algunas empresas venden porque directamente lo han vendido nuevo, pero se le ha devuelto, entonces simplemente lo vuelven a poner a la venta y ya no puede ser nuevo. Entonces lo ponen reacondicionado. Muchos se camuflan que son iPhone de segunda mano como reacondicionado, así que tened mucho cuidado. Aún así, bueno, pues hay empresas que tienen algún tipo de defecto con algún dispositivo en el almacén y lo ponen como reacondicionado. Incluso, bueno, pues hay otras empresas que aquí es donde nos vamos a centrar, que venden dispositivos que les llegan, están, tienen algún problema de hardware, los reparan y luego los ponen a la venta como iPhone reacondicionados, que estos suelen ser los que más me preguntáis porque tienen precios muy muy rebajados de hasta un 60 o un 50% de su valor original y os llaman muchísimo la atención. Y como la verdad que presentan un aspecto bastante bonito, bastante perfecto, pues eh, lo compráis y luego vienen los problemas. Así que vamos a decir los problemas que nos podemos encontrar con iPhone reacondicionado. Hay muchas empresas que los categorizan por niveles, ¿vale? De más dañado a menos dañado y también fluctúa mucho el precio. Normalmente estos iPhone reacondicionados lo que pasa es que les llega a la empresa, ellos los reparan y luego los venden. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está un poco parte del engaño es que estas piezas que se reparan normalmente no son originales y son compatibles, ¿vale? No es lo mismo original que compatible y vamos a hablar de ello. Normalmente se suelen cambiar varias piezas, ¿vale? Serían la batería, la pantalla, los cargadores y también la cámara en algunos casos. Empezamos por lo más habitual que sería la pantalla. La pantalla, para que os hagáis un ejemplo, hay muchos niveles de calidad en una pantalla. En un 6S puede haber hasta 8 niveles de calidad. Apple utiliza el nivel 8, el de más alta calidad, pero estas empresas puede que utilicen diferentes niveles de calidad. Podría ser desde el 1 hasta el 5, 6 o 7. ¿Qué pasa? Que, lógicamente, para ahorrar en costes y para ofrecer ese precio tan barato y aún así tener un margen de beneficio van a elegir, bueno, pues ya os imagináis qué tipo de materiales. Esta pantalla puede tener repercusión en la batería, en que os caiga y ya, pues, eh, se, se reviente, se, se rompa, o directamente también en la calidad tanto de la respuesta táctil o incluso de los colores. La batería es otra de las cosas que son muy difíciles de conseguir una original y aunque pongamos en Google batería original y nos aparezcan 20, normalmente ninguna de estas es original. Lo que está pasando es que en vuestro iPhone reacondicionado probablemente os llegue una batería ya usada, ya bastante deteriorada, que probablemente debéis de cambiar a los pocos meses o incluso un año como máximo. Luego también hay baterías que trucan para que realmente ponga el 100%, pero no son las baterías originales y por tanto se van a degradar de una manera más intensa y no nos van a dar la experiencia que nosotros estamos buscando en un iPhone, chicos. También podemos encontrarnos con eh, fallos en los tornillos, ¿por qué? Porque los tornillos originales tienen una especie de loctite de color azul que se le pone a eh, todos los componentes para asegurarlos y que debido a las vibraciones, que se nos caigan o cualquier cosa, los componentes no se separen y no se dañen, ¿vale? Pues en este caso los reacondicionados no suelen tener esta especie de pegamento, esta especie de loctite y por tanto durante el paso del tiempo estos tornillos se quitan se pierden los componentes y se acaban dañando la parte, bueno, pues de estos componentes más importante. A largo plazo siempre suelen dar problemas. Otra cosa muy habitual serían los cargadores, es que aquí también tienen que ahorrar, lógicamente, y es que el cargador original vale 50 euros entre el cable y el enchufe, 
por tanto no os van a incluir el cargador original, sino uno compatible. Eso también tiene problemas de sobrecalentamiento en cuanto a voltaje, amperaje... Bueno, lógicamente no soy un experto en esta materia, pero os puedo decir que no es de la misma calidad que los originales y en este aspecto también se va a ver afectado tu dispositivo móvil y por tanto tu experiencia. Que conste que en este tipo de móviles puedes tener mucha suerte y que simplemente eh, ese dispositivo haya sido eh, puesto con todos los materiales originales, aunque es muy 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 dudoso, pero bueno ¿qué es lo que yo recomiendo? Pues algo muy sencillo y es comprar los móviles reacondicionados en la página oficial de Apple, sé que tiene muy pocos y los precios no son los más bajos del mundo, pero os estáis asegurando que los componentes que han sido reparados son de la máxima calidad posible después hay en establecimientos que podéis comprar móviles reacondicionados que simplemente hayan sido devueltos y no hayan sido tocados sus eh, componentes originales en este caso os saldrá en estos dos casos un poquito más caro de todas estas empresas que venden reacondicionados con componentes que no os van a decir que son no originales, pero bueno chicos, creo que es el precio a pagar por tener un, un producto de calidad y que os dure muchos años. Otra forma también de tener un iPhone un poquito más barato sería comprarlo de segunda mano. Hay páginas como Wallapop que podéis encontrar auténticos chollos, que pasa que hay que tener el esfuerzo de buscar y de encontrar. Si tiene algún componente que no funcione, desconfiad de este tipo de vendedores, simplemente compraos productos originales que tengan una batería que esté en buenas condiciones al menos, que os dure un par de años y que tenga todos los componentes en perfecto estado. Sé que es difícil buscar, sé que es difícil encontrar productos de segunda mano en buen estado, pero creo que si no optáis por los móviles reacondicionados de buena calidad, tenéis que ir a por un producto de segunda mano que también sea de buena calidad. Al final estamos buscando productos que nos sirvan mucho tiempo y que nuestra experiencia no se vea afectada por gente que nos vende un producto muy muy barato, porque en este mundo, chicos, nadie nos regala nada y todo lo bueno se tiene que pagar. Así que estamos hablando de iPhone, dispositivos muy buenos, y, y esta ha sido mi conclusión, ¿vale? Directamente he estado informándome, os voy a dejar algunas fuentes que he encontrado en la descripción para que le echéis un vistazo y profundicéis en este tipo de temas que al final son importantes para que no os engañen y yo en este vídeo estoy intentando chicos que no os engañen, no estoy diciendo que todas las páginas que vendan eh, dispositivos refurbished o dispositivos eh, reacondicionados estén engañando a la gente, simplemente estoy diciendo que hay muchos de ellos que os lo venden como nuevo y realmente no es el componente original. Así que espero que os haya gustado este vídeo y como siempre nos vemos en el siguiente. Si tenéis alguna duda en los comentarios y os responderé cuando pueda. Nos vemos chicos en el siguiente vídeo. ¡Chao!